prema religiji sam, poštojem religiju, ali sam neutralan. Poštojem kao ogromnu kulturu, tradiciju. Ja nisam ver, ja verujem, ali ja nisam vernik. Znači, ovako. Na nivou Beograda, to je moje. Na nivou jedne ulice, to je premalo za mene. Treba da bude niz ulice, infrastruktura treba da bude. Isto tako. Nisam vernik, ali verujem. Eto. Sad, vezano za ikonopisanje, ne. Vezano za slikanje, ja jesam, ipak ja izlazim iz porodice arhitekta i tamo svi slikaju i svi su arhitekti, ja sam, evo, neuspele arhitekt, tako da kažem. Slikao sam, imao sam svoje izložbe, onda sam prestao, ne prestao, nego ovo moje ezoterija kompletno mene je ovako promenila. Jeste, bio sam muzičar niz godina, bio sam profesionalan muzičar, šta sada volim najviše da radim, to da pevam. Kad ima šta da se peva, ima šta da se peva, opa, ja cepnem. Kad se mi viđamo tamo u Holandiji, obično mi imamo jedno malo društvance, odlo prijatno društvance, ljudi koji mogu, ajde da kažem, nisu u finansijskim škripcima i mogu slobodno da pevaju. Onda se mi skupimo, normalno ja sam tu i normalno ja moram da pevam. Ja sam svoje ove slavu i tamo. Sa 22. ujutru ja se vraćam i 22. na večer ima da pevam. Već društvanca se skuplja. To volim da radim. Kažu da ne radim to loše, da gledam sasvim ok. Valjda će nekad biti i mogućnost, pa ćete i odslušati. Sad ponovo hoću da se vratim slikanju, ali nemam vremena. Jedini problem, nemam vremena. I kad sedim ovako, obožavam da gledam filmove, eto mogu vam da kažem, imam kući ovako, sve je napravljeno sa zvukom, sa ovom, pratim kinematografiju i ja i moja supruga, da mi jako volimo, na večer lepo da stavimo kaficu, neke čokoladice, elegantno, na svojim ovim, na kauču od pola kilometra, lepo da sedimo, smestimo i da konzumiramo poslednji visokointelektualni američki produkt. Normalno mi to ne gledamo, da, ali za nas je to faza isključi se, samo pusti, uživaj, ne moj mislik. E to mi volimo, to nas relaksira. U svojoj osnovnoj, ali i u drugim oblastima, Ruben Papijan sarađuje sa mnogim javnim ličnostima, političarima i velikim kompanijama u Holandiji, ali i u našoj zemlji i drugim zemljama Evrope. Ja ću vam reći, normalno imena tih ljudi, ja ne mogu vama da kažem, čisto iz profesionalnosti. Sa njima imam i savjetodavnu funkciju, zato što... Tokom tih 20 godina proučavanja i edukacije, normalno nisam se ja edukovao samo i o zoteriju i kao grubo ću reći bio energetičar, ali to se zove sad Rubenova metoda, nego sam naučio mnogo iz nafte, iz biznisa, iz vaše oblasti, na primjer ova medija i tako dalje. Investirao sam, stalno učim, ja stalno učim i to me daje mogućnost da napravim metodologiju sponu između konkretne profesije, na primjer politika, i svoje profesije, ezoterije. Gde se može upotrebiti? A zato što do sada to nikad nije bilo razvijeno. Stvarno nikad nije bilo razvijeno. Onda ako si stručnjak u ezoterija, to je moja profesija, jedino što ti treba da napraviš te programe i počneš da implementiraš. To je vrlo delikatno. Tu nema više maše šukama i maše efekte, kaže sam super. Zato što sve mora da bude bukvalno Bukvalno materijalno, ovako, dodirljivo. Znači, jedan moj pogrešan savjet, a ponekad i to zna da bude, utičem na moj autoritet, moju reputaciju, na moju relaciju. Zato što ljudi sa kojima sam ja u komunikaciji, njima ne treba uzbuđenje, njima treba rezultat. A rezultat ne samo organskog porekla. Ako se radi o organskom, ako se radi o izlečenju, to je najlakše. Stvarno, vjerujte mi, to je najlakše. Zato što tu sam ja, sam Bog i car, čovjek ispred mene nema ništa. On ne zna ni da kontroliša. Ja napravim, završim, kažem, evo, dajem tebi, tebe samog uživaj. Tu ne, on nije stručnjaka svoje profesije. Faktički, ja treba na njegovom nivou, njegovim jezikom da komuniciram i svoje profesije da bi on kazao, e, ovo ima smisla. Politika, bio nekad sport, sad više nema sporta, 
toliko biznis, obično biznis, letim, konsultujem, pregovaram, rešavam probleme, vraćam se. Aspekt je širok. Ja redko kad koristim reč šarlatan ili nešto slično. Obično nemam nav... da, to je vrlo novinski. Obično nemam naviku da mm, vređam ili podcenjujem kolege, ma kakve goda jesu, loše ili dobre kolege. Reći ću ovako, vezano za našu materiju bioenergiju. Isto kao u matematici, isto kao i muzici, isto kao u vašoj profesiji. Ima jako dobrih, ima jako talentovanih, jako sposobnih, ima apsolutno ljudi bez talenta, bez sposobnosti, ali koje stvarno žele i ono malo što imaju, malo svoju želju, hoće da realizuju. Sada, ako taj čovjek nema tog uspeha ko što imam ja, na primjer neko drugi od, zovemo tako, talentovanih, pa plus još 25 godina posvetio radu i razvoju, to ne znači da je, da je on šarlatan. On je po kvalitetu nije adekvatan. Ili možda, još jedan ogroman problem, ne zna gdje da nauči. Ja se srećam u razno, razno raznim zemljama i tu i u Beogradu, Ljude koji imaju sposobnosti, ali apsolutno ne znaju gdje da nauče bilo šta. Nažalost, naša materija ezoterija nije toliko razvijena i nije toliko dobro stoji. U muzici kako? Hoćeš da učiš violinu? No problem. Imaš i kurseve, i škole, i, i konzervatorijum, šta god. Ideš i učiš violinu. Godinu, dve, deset, petnaest. Ako si talentovan, bit ćeš poznat. Ako ne sviraćeš opet violinu na svoj neki način. Isto u našoj materiji, samo nema gdje da naučiš. I zbog toga, zbog toga ti ljudi nisu šarlatani. Sad, sigurno ima, uh, ima misuse, kako se kaže, uh, zloupotrebljavanje našom materijom. Sad, na primjer, zamislite. Zamislite, čovjek koji niti naučio, osjeća, ili on misli da osjeća neku sposobnost, pokušava na svoj način da komunicira sa čovjekom, napravi tretman. I on maše rukama, nešto radi, da? Kao rezultat toga neke određene efekte nastaju. Mi ne pričamo kakve, neke određene efekte. Isto kao ja, da uzmem sada violinu i počnem da sviram. Sigurno ja ću proizvoditi neke zvukove. Samo to nije muzika, isto je našem poslu. Ali zato što tu nema nekog pedagoga koji će gledati, znaš kako, to što ti radiš, to se zove šum. To se haos, a ne muzika. Onda taj čovjek misli da, aha, to su prvi moji efekti. Jedan pacijent, dva pacijenta, tri. A čovjek koji sedi preko buda pacijenta, on je fasciniran, zato što nikad u životu to nije osjećao. I taj stručnjak, ja vas, evo, garantujem, za dva, tri mjeseca, on je sam pun sebe. On ima razlog za to. Zato što počeo da doživljava nešto što nikad nije doživljavao. Ne znajući da su to upravo efekti, možda kojih treba izbjegavati. I posle dva, tri mjeseca on je sam ubeđen da je pupak Beograda. A zato što nema sa kime da se meri plus medije svoje rade, izvinjavam se, evo ja sedim ispred medije, ljudi moji, nemojte biti toliko najevan, ono što ja pričam, nemojte vjerovati. <laughs> Sad, medije svoje rade, zato što medijama treba nešto interesantno. I to čovjek jako jednostavno dođe u publicitet. Onda ljudi koji imaju neke efekte, možda pozitivne, možda negativne, sasvim dovoljno da čovjek koji ima talenta, na primjer, umjesto da posveti vreme razvoju svog talenta, kompletno da skrene u komercijalu, na kraju se to obično završava na fazi novac, laka zarada, zovemo tako. Malo vi, veće nije važno, laka zarada plus sam ponosan na sebe, plus efekti neki su tu, što ti još treba. I e, na taj način mi dobijamo nekog koji publika masa možda sagledava kao šarlatan. To nije šarlatan. To je normalan, adekvatan produkt situacije. 